Tukiachana na hilo mwaka 2017 pekee zaidi ya taarifa bilioni moja nukta tisa za watu ziliibwa na wahalifu mtandao huko na usalama mtandao wakitahadharisha ukuaji zaidi wa uhalifu mtandao hususan barani Afrika nchini Afrika Kusini mjadala wa Kina wa changamoto za uhalifu mtandao unaendelea ukiambatana na mapitio ya marekebisho mpya ya sheria zake zilizoangazia uhalifu mtandao wa mwaka mbili na mbili baada ya mabadiliko makubwa na namna uhalifu huu unavyofanyika kulingana na hili ni pashi mezungumza na Yusuf Kileo huyu ni mtaalamu wa usalama mtandao na mjumbe wa bodi mkurugenzi wa natehama wa nchi za Afrika anayehudhuria vikao hivyo nchini Afrika Kusini kutaka kujua zaidi juu ya hili ni kweli kabisa uhalifu mtandao uh, barani Afrika unaendelea kukua kwa kasi uh, tofauti kabisa na maeneo mengine katika mabara mengine na na, na changamoto zina zinaonekana zaidi kwenye maeneo ya ya ya, ya financial institution ama, ama huduma za kifedha pamoja na na, na, na upotevu wa taarifa za watu Bwana Kileo yapi ambaye yanaonekana kwamba ni sababu kubwa inayofanya bara la Afrika kuwa na uhalifu zaidi wa mitandao tofauti na mabara mengine? Sababu kubwa inayopelekea uh, uhalifu huu kuwa barani Afrika ni kutokana na mapungufu ambayo tunayo kama bara. Unajua barani Afrika tumekuwa na changamoto kubwa ya uh, ya kuwa na wa, na wenye uwezo sahihi wa kukabiliana na uhalifu mtandao uh, idadi kuwa ndogo lakini vile vile tumekuwa na, na changamoto ya sheria mitandao ambazo zinaweza zikasaidia kushughulikia wanaoleta tabu katika mitandao ikiwa tuna baadhi ya nchi bado hazina hizo sheria na baadhi ya nchi zinazo lakini ndio uh, zinahitaji mapitio kwa hiyo tuna hiyo changamoto Mbali na swala zima la uhalifu wa mitandao katika mkutano ambao unaendelea hivi sasa hapo nchini Afrika Kusini ni mambo gani mengine ambayo mnayalenga hasa katika swala zima la mitandao Mikao tunavyoendelea nayo kwa sasa uh, kubwa tunalo 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 uh, tunalofanya hapa mbali na masuala hayo ya hiyo uh, uh, uzinduzi wa hiyo hiyo cyber crime and cyber security bill lakini vile vile ya nchi ya Afrika Kusini lakini vile vile tuna 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 tunajadili tuna tumekuwa tukijadili uh, namna mbalimbali ambayo alifu mtandao wanaleta shida kwenye 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 ku, ku, kudhuru uh, watu tumekuwa tukiangalia uh, tumekuwa tukijadili uh, mbinu mpya ambazo zimeweza zime, zime kugundulika uh, kulikuwa kuna vitu kama tovuti za siri ambazo zilikuwa zinatoa huduma ya kuleta madhara kwa ya, katika mitandao kwa tumekuwa tukiangazia hayo yote na kubadilishana uzoefu na mawazo mbalimbali ambayo kimsingi nafikiri na sisi kwetu tunaweza tukaiadapt ni sauti ya Yusuf Kileo huyu ni mtaalamu usalama mtandao na mjumbe wa bodi ya kurugenzi wanatehama na wa nchi za Afrika ambaye anahudhuria kikao ambacho kinafanyika huko nchini Afrika Kusini kuhusiana na mjadala wa kina wa changamoto za uhalifu mtandao na ikielezwa kwamba mwaka saba pekee zaidi ya taarifa bilioni moja nukta tisa za watu ziliibwa na uhalifu mtandao huku na usalama wa mtandao wakitahadharisha ukuaji zaidi wa uhalifu mtandao hususan barani Afrika